Good morning students, how are you all? So dear students, before starting today's topic, let's see all the things which we have learnt in the last lecture means on Saturday. So but on Saturday we have started our new chapter from history book now. Chapter 5, Revolt of 1857 and after. Okay. And in that chapter, I told you that what we learned, we learned about the means what were the reasons of these revolt means why people start rebel in 1857 only okay so in that on saturday i told you that from 1857 to 80 means from 1757 to 1857 means near about 100 years the indians they tolerate the britishers okay they tolerate their behavior their policies their laws and I told na ki bun bun se ghada padta hai to wo jab itna jyada means oppress kiye ja rahe the indians ko to ek time aisa bhi aaye ki 1857 ka revolt means 18 in 1857 all the communities means rulers kings peasants sepoys and tribal people they all were against the britishers and they start the revolt of 1857 okay so all these things we have learned on saturday and next thing that i told you that the in, means britishers they made many laws or they implemented many policies for their benefits and in that in the second chapter we learned about the subsidiary alliance okay doctrine of labs also we have learned and in if you talk about the third chapter then in that we learned many land policies means permanent settlement mahalwari settlements yoti system also and if you talk about fourth chapter then in that chapter the means the britishers means they affected the life of the tribal people also okay means if we talk about the shifting cultivators or the settled cultivators or hunters gatherers okay so all peoples were means uh, we can say all people these all people were very resent against britishers okay so in 1857 that was the time or we can say that it was the first independence war in our country okay so this was the time when these all communities were against the Britishers and now they realized that they can they means they can do again means they can stand against the Britishers okay so but on Saturday all these things we had dis, uh, discussed and next thing we had discussed about these Nawab lose their power now this setting also we have discussed means in that we learned that the Indians Nawabs and rulers they gradually they, lose their power now because we know very well that the you know, these Britishers they imposed on them subsidiary alliance okay doctrine of laps also and many I mean many Nawabs or rulers they negotiate against the Britishers also okay but the at that time the Britishers they had much confident on their supremacy now so that is why they declined or they uh, means they declined their demand also means about Jhansi ki Rani means Lakshmi, Rani Lakshmi Bai and about Nana Sahib we learned on Saturday and next thing if we talk about the Abad then we know very well that they means the Britishers they imposed subsidiary alliance on Abad also and ultimately in 1856 they annexed this state also means this territory also under their control now by subsidiary alliance so in this way means the nawabs and rulers they lose they lose their power slowly and gradually and next thing the next heading that we will discuss today beta that is the peasants and the sepoy so if we talk about the peasants means at that time means in third chapter also we learned that peasants and zamindars they were also unhappy with the british rule now because we know very well that the britishers for their benefit they implemented permanent settlement okay means and according to that they imposed high taxes okay on the peasants so that is why we can say that these peasants were unhappy and if we talk about the jamidars then we know very well that during british period the jamidars also their power also declined now because earlier they have very means though if we talk about the jamidars they, they were very powerful now but now they had to follow the rules and policies made by the Britishers. So if we talk about the peasants, we know very well that they were unhappy. They were angry with British rule. Okay. And in 1857, they start rebel against Britishers. Now, if we talk about the peasants in country countryside, means countryside means in the villages, peasants and zamidars 
means peace in sangami that's in the countryside of countryside means at that time the industrial development was not so much okay means means during britishers or us time pe means jo cities thi wo bhi itni develop nahi thi because jaise jaise inter, in, means inter, ye, jo industries hain wo developed hui hai means industrialization increased hua hai वैसे वैसे जो अर्बनाइजेशन में जो सिटीज हैं वो डेवलप्ड हुई हैं बट एट द टाइम मोस्टली कंट्रीज मीन्स कंट्री साइड में जो विलेजेस थे वो वो थे और जो हमारे जो बहुत सारे जो पॉपुलेशन थी वो किस पे मीन्स डिपेंड थी फार्मिंग पे ठीक है मोस्ट ऑफ सिर्फ वही थे पीजेंट्स थे और जमींदार थे अब ये क्यों अनहैप्पी थे फर्स्ट थिंग हाई टैक्सेस कि जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी फर्स्ट दे इम्पोज वेरी हाई टैक्सेज ऑन दी पीजेंट्स ओके सो दैट इज वाई देवर अनहैप्पी उनको ये लगा कि ये बाहर के पावर है और हमारे ऊपर आके इतने सारे टैक्सेज इम्पोज करते हैं तो हमें इन्हें अपनी कंट्री से बाहर निकालना चाहिए ठीक है सेकेंड थिंग रिजिड मैथड ऑफ टैक्स कलेक्शन कि सेकेंड थिंग एक तो हाई टैक्सेज इम्पोज करते थे सेकेंड थिंग जो मैथड्स होते थे देवर ऑल्सो वेरी रिजिड रिजिड मीन्स बहुत रूड होते थे कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे डरा धमका के कलेक्ट करना एंड अबाउट लठियाल ऑल्सो वी लर्न ना इन थर्ड चैप्टर कि वो लठियाले भी अपॉइंट करते थे टैक्स कलेक्शन के लिए कि जो पीजेंट्स को गांव में जाके डराते थे और उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे सो so, जो उनके जो मेथड्स होते थे वो भी बहुत रूड होते थे सो दैट इज वाई ऑल्सो दीज पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर अनहैप्पी एंड नेक्स्ट थिंग लोस्ट लैंड टू ब्रिटिश मीन्स इफ एनी फार्मर हैड टू फेल टू पेड दैट रिवेन्यू टू टैक्स टू द ब्रिटिशर्स देन वॉट दे डिड दे टूक द लैंड फ्रॉम दैट फार्मर ओके कि उस बेचारे उसकी लैंड भी वो ले लेते थे अगर वो फेल्ड होता था टैक्स पे करने में सो ड्यू टू दीज ऑल रीजन दीज पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड दे स्टार्टेड रेबल इन एटीन फिफ्टी सेवन सो अंडरस्टूड कि जब इनके साथ इतना कुछ हो रहा है कि हाई टैक्सेज लगाए गए ऊपर से रिजिट मैथड अडोप्ट कर रहे हैं सेकेंड थिंग कि उनकी लैंड को भी अपने कंट्रोल में कर लिया अगर वो टैक्सेज पे नहीं कर पा रहे सो so, इस वजह से कि ये बहुत खुश ना खुश थे और उनको ब्रिटिशर्स को निकालना चाहते थे ठीक है तो इनको लगा कि जब रूलर्स भी उनके अगेंस्ट है तो हमें भी साथ देना चाहिए नवाब्स भी जब अगेंस्ट जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के तो हमें भी उनके अगेंस्ट जाना चाहिए हमें भी ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना चाहिए नेक्स्ट थिंग इफ यू टॉक अबाउट सिपोएस तो बेटा हियर सिपोएज मीन सिपाही ओके सिपाही यू कैन से सोल्जर सो हियर सिपोएज ऑल्सो सो इफ यू टॉक अबाउट द सिपोएज सो दीज सिपोज ऑल्सो वर अनहैप्पी विद ब्रिटिश रूल नाउ हियर वी कैन से कि जो ब्रिटिशर्स थे कि उन्होंने उनको मीन्स एज अ सोल्जर और एज अ सिपोए अपॉइंट भी किया ठीक है कि उनको तो बेनिफिट हुआ ना कि उनकी एक तरह से इनकम हुई पहले वो अपनी लैंड पे मीन्स एज अ पीजेंट ही वो काम करते थे बट अब उनको क्या है कि एक जॉब मिल गया प्रॉपर और उनको सैलरी मिलती है बट स्टिल दे वर अनहैप्पी बिकॉज जो उनको जो सैलरी दी जाती थी जो उनको अलाउंसेस दिए जाते थे उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता था ठीक है उनके साथ बहुत ज़्यादा पार्सलिटी की जाती थी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती थी जितने भी जो अलाउंसेस होते थे ऑल वर गिवन टू द ब्रिटिश सोल्जर्स ओनली ओके सो इफ यू टॉक अबाउट द सी पॉइज बट दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे मीन्स वाई दे वर अनहैप्पी फोर्स थिंग मीन्स रिलेटेड टू देयर पे मीन्स उनको सैलरी बहुत कम दी जाती थी अलाउंस जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती थी वो नहीं दी जाती थी एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज मीन्स जो उनकी सर्विस कंडीशन होती थी वो भी बहुत हार्श होती थी ठीक है उनके साथ अच्छा मीन्स बिहेवियर नहीं किया जाता था सो फर्स्ट थिंग इज दिस सेकेंड थिंग इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ न्यू रूल्स मीन्स कुछ न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए बाई दी ब्रिटिशर्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स मोर एवर वायलेटेड देयर रिलीजन सेंटिमेंट्स एंड बिलीव्स की जो इनमें से बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जो हमारे सोल्जर्स की जो सिपोयर्स थे उनकी सेंटिमेंट्स और बिलीफ को वायलेट करते थे मीन्स उनके अगेंस्ट थे ना वो हाउ सी वन एग्जांपल मीन्स इन नेक्स्ट टॉपिक आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि एट दैट टाइम की कुछ कार्टेज यूज करने के लिए दी गई थी सिपोयज को एंड एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट कि जो कार्टेज है दैट वॉज ग्रीज विद द स्किन ऑफ काउ एंड पिग ओके और जो काउ एंड पिग है उनको वो जो मुस्लिम्स थे जो हिंदूज थे वो बहुत ज़्यादा अपना मीन्स यू कैन से कि बहुत वर्शिप करते थे उसकी ठीक है एक तरह से ये मानते हैं कि उनके लिए वो पूजा के लिए मीन्स uh, पूजा की तरह मीन्स वर्शिप करते थे उन एनिमल्स की बट उस टाइम पे ये बिलीव किया जाता था कि जो कार्टेज जो बनी है ठीक है उस टाइम पे क्या होता था कि कार्टेज को मुंह से छील फिर फेंकना होता था जब भी जो भी फाइट करते थे वो तो सिपॉयज जो थे उनको ये लगा कि जी 
एनिमल्स की हम पूजा करते हैं और ये उन्हीं को मार के उन्हीं की स्किन से इन पर ग्रीज करते हैं और फिर हमें मुँह से छीलने के लिए देते हैं तो वो क्या हो गए उसके अगेंस्ट हो गए ओके सो दैट इज़ वाई दे फेल्ट दिस थिंग दैट दीज ओल्ड रूल्स दीज ओल्ड रूल्स वर अगेंस्ट देयर बिलीव एंड रिलीजन ओके सो दैट इज़ वाई दे वर अनहैप्पी एंड नेक्स्ट थिंग दैट एट दैट टाइम वट वॉज बिलीव बाई द इंडियंस कि इफ दे वेंट थ्रू सी रूट टू अनदर कंट्री देन दे लॉज देयर मीन्स कास्ट और रिलीजन ओके मीन्स ओवरसीज जाना वो क्या समझते थे अपने रिलीजन के अपने कास्ट के अगेंस्ट मानते थे बट वट हैपन इन एटीन ट्वेंटी फोर की जो ब्रिटिशर्स उनको बर्मा के साथ फाइट करनी थी एंड वी नो वेरी वेल कि उनका कंट्रोल था हमारी कंट्री में अब उनकी जो आर्मी थी उसमें हमारे बहुत सारे सिपॉयज थे ओके तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो उस इंडियन सिपॉयज थे सोल्जर्स थे उनको बोला कि आप बर्मा के साथ हमें फाइट करनी है और आप ओवरसीज जाओगे मीन्स सी को क्रॉस करके जाओगे सी रोड के थ्रू तो उससे भी अनहैप्पी हो गए सिपॉयज सिपॉयज सोच रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये तो हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है जो बिलीव है उनको बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी फेवर में नहीं है उनके हमें सी रूट के थ्रू बर्मा में भेज रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे ठीक है तो बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने मना कर दिया बर्मा जाने से क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हम जाएंगे तो हमारा जो रिलीजन है जो हमारी कास्ट है वो नहीं रहेगी ठीक है बट अब इससे क्या हुआ ब्रिटिशर्स को ये लगा ऐसे तो ये हम इनको अपॉइंट करें कभी भी बीच में मना कर देंगे ठीक है जॉब छोड़ के चले जाएंगे देन आफ्टर दैट वट दे डिड ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स प्रिपेयर मेड एन एग्रीमेंट ओके एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट टू सर्व कंपनी इन ओवरसीज एक्सपेंडिशन इफ रिक्वायर्ड मीन्स कि उस एग्रीमेंट में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कंपल्सरी कर दिया कि अपॉइंटमेंट जब भी वो करते थे सपोज कि कोई इंडियन है उसको उन्होंने अपनी आर्मी में जॉब दी तो उससे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता था जिसके अंडर उससे साइन कराया जाता था कि अगर आप ब्रिटिश मीन्स कंपनी की सर्विस करते हो ठीक है तो आपको बीच में कभी भी ओवरसीज भेजा जा सकता है ठीक है सी रूट के थ्रू दूसरी कंट्री में भेजा जा सकता है और आपको उससे मना नहीं करना है ठीक है सो दैट इज़ वाई ऑल्सो दीज सिपॉयज वर अनहैप्पी कि अगर हम नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती हमारे से एग्रीमेंट भी करा रहे हैं ठीक है एंड सी ऑल्सो सिपॉय वर अनहैप्पी विद वट वॉज हैपनिंग इन दी कंट्री साइड वाई मीन्स Why they were unhappy with the countryside means in countryside we discussed earlier ना कि जो पीजेंट थे जो जमींदार थे मीन्स उनके ऊपर हाई टैक्सेज इम्पोज किया जाता था बिकॉज एट दैट टाइम अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू ना कि सिटीज नहीं थी इतनी मोस्टली विलेजेस है उस टाइम पे अब जब भी सिपॉयज है ये किसी ना किसी मीन्स इनकी रूट तो कहीं से है ना तो कहीं ना कहीं से तो आए हैं तो मोस्टली जो सिपॉयज थे दे बिलोंग टू द कंट्री साइड मीन्स दे बिलोंग टू द पीजेंट्स फैमिली अब जो उनकी पीजेंट्स फैमिली मीन्स जो उनके पेरेंट्स के साथ हो रहा है मीन्स उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं ठीक है उनको परेशान किया जा रहा है टैक्स कलेक्शन केस से और सेकंड थिंग उनकी लैंड को लिया जा रहा है ठीक है ब्रिटिशर्स ले रहे हैं जो भी जो पीजेंट से वो परेशान थे तो कहीं ना कहीं वो बात भी सिपॉयज जो इनके जो मीन्स जो सिपॉयज जो फैमिली मेम्बर्स है उन तक आ रही थी सो दैट इज़ वाई ऑल्सो दीज सिपॉयज वर अनहैप्पी विद ब्रिटिश रूल सो देवर ऑल्सो मीन्स दीज सिपॉयज ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस रेबल एटीन so up to here it is understood that in 1857 the the nawabs also also they were against okay and and peasants also. now next and last thing see responses to reforms means की उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वर्ड दे बिलीव दे बिलीव और दे थॉट दैट द इंडियन दे वर अनसिविलाइज ओके दे नीडेड टू बी सिविलाइज एंड हाउ दे नीडेड टू बी सिविलाइज टू बाय रिफॉर्म्स इन द इंडियन सोसाइटीज ओके सो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं अब देखो ब्रिटिशर्स ने बेटा कुछ लॉज और पॉलिसीज और रिफॉर्म्स अपने बेनिफिट के लिए किए कुछ वो चाहते थे कि उनको कुछ अजीब सा लगता था कुछ मीन्स ये लगता था कि ये रिचुअल तो कैसा है ठीक है कि इसको हटाना चाहिए तो उन्होंने क्या किया बहुत सारे लॉज बनाए ठीक है उन्होंने ट्राई किया रिफॉर्म लाने की इंडिया में तो इससे क्या हुआ कि जो इंडियंस थे इंडियंस ने सोचा कि हम जिसको बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और ये बाहर से आकर हमारे मीन्स इन्होंने हमारे ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए ठीक है अब ये हमारे जो रिज मीन्स जो रिचुअल्स है जो बिलीव्स हैं जो हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है कस्टम है उसको भी चेंज कर रहे हैं ठीक है तो बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनके अगेंस्ट हो गए सो सी बेटा फर्स्ट थिंग रिस्पॉन्सिस टू रिफॉर्म ब्रिटिश ऑफिशियल्स वट दे बिलीव बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड ओके बिकॉज दे थॉट दैट इंडियंस वर अनसिविलाइज कि यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स हैं मीन्स 
कि बहुत सारे यू कैन से कि बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं कि जो बहुत मीन्स आप कह सकते हो कि बहुत मीन्स अच्छे नहीं हैं तो उनको रिफॉर्म करने की सोची सो फर्स्ट थिंग वट द डेड लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती नाउ सती सती वॉज अ रिचुअल मीन्स इन दास्ट इट वॉज फॉलोड एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिचुअल वट हैपन मीन्स विद इफ सपोज एनी वाइफ एंड हजबेंड वर देयर एंड इफ हजबेंड डाइड देन आफ्टर हिज डेथ मीन्स हिज वाइफ ऑल्सो मीन्स उसकी वाइफ जो होती थी उसको भी जो उसकी जो जलती हुई जो चिता होती थी उसके ऊपर उसको भी जला दिया जाता था ठीक है मीन्स लोगों को लोग ये मान देते कि येस ये लेडी बहुत प्योर है ठीक है ये मीन्स अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसको अपने हस्बैंड के साथ ही जाना चाहिए तो ये रिचुअल बहुत टाइम से चला रहा था कि जब अगर हस्बैंड की डेथ हुई तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ मीन्स वो जल जाती थी सती हो जाती थी वो उसी में बैठ जाती थी आग में लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ जो लेडीज थी वो अपनी मर्जी से बैठती थी बट कुछ जो इसके अगेंस्ट होती थी उनको भी जबरदस्ती डाल दिया जाता था सती कर दिया जाता था ठीक है अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि ये तो रिचुअल रॉन्ग है ठीक है इसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए इसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए इसको हटाया जाना चाहिए ठीक है तो ये ये तो हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा सोचा ठीक है बट कि हमारे जो इंडिया मीन्स इंडियंस थे अब इंडियंस के अकॉर्डिंग तो क्या है ये एक तरह की इंटरफेरेंस हो गया ना कि वो जो रिचुअल्स कि उनसे जब उन इंडियंस को कुछ मतलब ऐतराज नहीं है तो ब्रिटिशर्स को क्या है कि वो क्यों रिफॉर्म कर रहे हैं क्यों इसको स्टॉप कर रहे हैं सो दैट इज़ वाई देवर अनहैपी सेकेंड थिंग एनकरेज द रीमेरिज ऑफ विडो कि पहले क्या होता था कि अगर विडो है विडो को रीमेरिज करने की मीन्स अलाउड नहीं था कि उसका मीन्स अगर हस्बैंड नहीं रहा तो वो दूसरी शादी कैसे कर सकती है ठीक है उसको मीन्स उसकी हेयर कट करके उसको वाइट कपड़े पहना के उसको अलग से रखा जाता था ठीक है उसको खाने पीने के लिए बिल्कुल सिंपल दिया जाता था तो अब इन्होंने क्या किया जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा है कि जो फिफ्टीन ईयर्स जो एटीन ईयर्स में जिन लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनकी उनको मीन्स रीमेरिज एक्ट बनाना चाहिए रीमेरिज विडो एक्ट होना चाहिए कि जो विडो है उसकी मीन्स वो दोबारा से शादी कर ले अब जो इंडियंस थे वो सोचते थे मीन्स उस टाइम पे कि एक मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद जो मीन्स जो लड़की है जो लेडी है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती ठीक है और ये जो इंडियंस जो लॉ बना रहे इट वाज रॉन्ग सो दैट इज़ व्हाई आल्सो दे वर अनहैप्पी नेक्स्ट थिंग इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज प्रोमोटेड मीन्स फॉर देर देयर ओन बेनिफिट बिकॉज दे थॉट एट दैट टाइम मीन्स ब्रिटिशर्स कि उनका जो लिटरेचर है जो उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनकी जो साइंस है दैट वाज वेरी गुड ओके और जो हमारा जो है दैट वाज बैकवर्ड तो उन्होंने क्या सोचा कि इंडियंस को अपने बेनिफिट के लिए कि उनको मींस लो सैलरी पे अच्छे वर्कर मिल जाए अच्छे सर्विसमैन मिल जाए तो हाँ उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए अब देखो फर्स्ट टू तो वीकेंड से कि उन्होंने चलो ठीक सोचा कि जो विडो उनकी रीमेरिज हो जाए चलो ये अच्छा रिफॉर्म था फर्स्ट भी अच्छा रिफॉर्म था बट दिस इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज प्रोमोटेड कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया बट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ऑन ओके बिकॉज दे वॉन्टेड द चीप लेबर ओके चीप वर्कर नेक्स्ट थिंग इफ नेक्स्ट इन एटीन फिफ्टी अ न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कंजर्व टू क्रिश्चनिटी इजियर मीन्स एटीन फिफ्टी में कि उन्होंने क्या किया क्रिश्चनिटी को कंजर्व करने के लिए मीन्स उस टाइम पर क्या होता था कन्वर्जन हो रहा था किसका इंडियंस को क्रिश्चियन बना रहे थे क्योंकि उस टाइम पे मीन्स अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू ना कि वैन ब्रिटिशर्स केम सम मिशनरीज मिशनरीज मीन्स जो रिलीजन को फैलाते हैं बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट दे फॉलोड क्रिश्चनिटी ना कि कुछ मिशनरीज भी यहाँ पर आए थे और मिशनरीज इंडियंस को क्या बोलते थे कि आप क्रिश्चनिटी को मीन्स क्रिश्चन बन जाओ ठीक है क्रिश्चनिटी को अडोप्ट कर लो मीन्स अपने रिलीजन को छोड़ दो आपका रिलीजन अच्छा नहीं है हमारा रिलीजन अच्छा है और उसको सपोर्ट करने के लिए मीन्स उन मिशनरीज को सपोर्ट करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने 1850 में एक न्यू लॉ बनाया कि जो भी कंजर्वन है मीन्स इंडियन से क्रिश्चनिटी में बन जाता है मीन्स इंडियन से क्रिश्चनिटी को अडॉप्ट कर लेता है क्रिश्चियन बन जाता है देन ही और शी गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फोर फादर ओके कि जो उनके फोर फादर की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सकते हैं वो ठीक है वो उनको मिल जाएगी उसको ब्रिटिशर्स नहीं लेंगे तो उन्होंने क्या किया कि एक ये भी था दैट इज़ वाई ऑल्सो कि इंडियंस ने सोचा कि ये तो 
अब हमारा जो रिलीजन उसको भी चेंज करा रहे हैं सबको क्रिश्चन ही बनाने पर लगे हुए हैं सो दैट इज वाई ऑल्सो दे वर एन हैप्पी एंड दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दैट सी वट वॉज द प्रॉब्लम मीन्स ड्यू टू दीज लॉज मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन देयर सोशल कस्टम देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ठीक है बहुत सारे जो इंडियंस थे उन सब ने एक साथ सोचना शुरू कर दिया कि जो ऐसे लॉज बना रहे हैं मीन्स सती को बैन कर रहे हैं विडो री मैरिज का एक्ट पास कर रहे हैं ठीक है इंडियन एजुकेशन को लेके आ रहे हैं हमारी कंट्री में और तो और फिर क्या कर रहे हैं कि हमारा जो रिलीजन उसको भी कन्वर्ट करा रहे हैं क्रिश्चियनिटी में ठीक है कि कंजरवन चल रहा है इसमें भी हमारे जो रिलीजन है सो ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स द इंडियंस दे वर अनहैप्पी एंड दे डिसाइडेड दैट दे विल स्टार्ट द रिबिल ओके कि अब बहुत हो चुका है इन्होंने बहुत कुछ कर लिया हमारे साथ हमारे इंडियन मीन्स हमारे इंडियन रूलर्स नवाब्स को परेशान किया पीजेंट्स को परेशान किया सिपोएस को भी और अब हमारे ट्रेडिशन रिचुअल्स और हमारी जो सोशल लाइफ है ट्रेडिशन लाइफ है अब उसमें भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया सो दिस ऑल ओवर द रीजन सो ड्यू टू दिस रीजन दिस रिवॉल्ट स्टार्टेड इन एटीन फिफ्टी सेवन ओके नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो सो अप टू ईयर बेटा यू विल रीड फ्रॉम योर बुक सो टूडे वट वी लर्न फर्स्ट थिंग अबाउट पीजेंट्स एंड सिपोए we know very well that why these were unhappy means peasants because high taxes imposed on on them and rigid methods were there na and next thing they lost their land also and if we talk about sepoys so many new laws they were against their religion beliefs and means uh, uh, their beliefs na and next thing if we talk about the responses to reform because the britishers they uh brought many reforms those were against the uh, traditional culture custom or you can say the beliefs of indians so that is why they started this revolt 1857 okay thank you